வணக்கம் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது வெங்காயத்தை பற்றின இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ஸ் தான் வெங்காயத்தை பற்றி என்னடா பெருசாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்க போகுது அப்படின்னு நினைக்காமல் இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் வெங்காயத்தை பற்றி இவ்வளோ இருக்காடா அப்படின்னு நீங்களே சொல்லுவீங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வெங்காயம் இந்த பூமியோட மிக பழமையான காய்கறி அப்படின்னே சொல்லலாம் ஏன்னா கிபி ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த பழங்கால மக்களே இந்த வெங்காயங்களை பயிரிட்டு சாகுபடி பண்ணியிருக்காங்களாம் அப்படின்னா இந்த வெங்காயம் குத்து மதிப்பா ஏழாயிரம் ஆண்டுகளா இந்த பூமியில விளைவிக்கப்படுது மத்திய ஆசிய கண்டத்துல தான் இந்த வெங்காயங்கள் உருவானதா சொல்லப்படுது குறிப்பா சொல்லணும்னா இந்தியா பாகிஸ்தான் ஈரான் போன்ற நாடுகள்ல உருவானதா சொல்லப்படுது இந்த உலகத்தோட பிரபலமான காய்கறிகள் லிஸ்ட்ல வெங்காயம் எத்தனாவது இடத்துல இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா வெங்காயம் ஆறாவது இடத்துல இருக்கு ஏன்னா ஒவ்வொரு வருடமும் அதிகமான காய்கறிகள் உற்பத்தியில மற்ற காய்கறிகளை விட வெங்காயம் அதிகமா உற்பத்தி செய்யப்பட்டு ஆறாவது இடத்துல இருக்கு அதனாலதான் இந்த உலகத்துல வெங்காயத்தோட உற்பத்தி ஒவ்வொரு வருஷமும் பத்து கோடி டன் கிட்ட போகுது யூகே நாட்டை சேர்ந்த பீட்டர் கிளாஸ் ப்ரூக் அப்படிங்கிற விவசாயி தன்னோட பேரு கின்னஸ் புத்தகத்தில் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னாவது வருஷம் இந்த உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய வெங்காயத்தை வளர்த்தாரு அவர் நினைச்ச மாதிரியே ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னாவது வருஷம் இந்த உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய வெங்காயம் அவரோட வெங்காயமா இருந்ததால அவரோட பேர் கின்னஸ் புத்தகத்தில் இடம்பெற்றுச்சு அந்த வெங்காயத்தோட வெயிட்டை சொல்ல மறந்துட்டேன் பாருங்க அந்த வெங்காயத்தோட வெயிட்டு எட்டு கிலோகிராம் இருந்துச்சான் பண்டைய இந்தியாவில் வெங்காயம் டைரூட்டிக் மருந்தா பயன்படுத்திச்சான் அதாவது கண் பார்வை நல்லா இருக்கவும் இதயம் சீரா இயங்கவும் மூட்டு வலி இல்லாம இருக்கவும் பண்டைய இந்தியாவில் வெங்காயத்தை மருந்தா யூஸ் பண்ணாங்களாம் அதுதான் டைரூட்டிக் மருந்து அப்படின்னு அழைக்கப்படுது கிபி ஒன்னாம் நூற்றாண்டுல கிரேக்க நாட்டில் வாழ்ந்த மக்கள் வெங்காயத்தை சாப்பிட்டா உடம்புல ஸ்ட்ரென்த் அதிகரிக்கும் அப்படின்னு நம்பினாங்க இதனால என்ன ஆச்சுன்னா கிபி ஒன்னாம் நூற்றாண்டுல நடந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒலிம்பிக் போட்டியில கலந்துகிட்ட எல்லா விளையாட்டு வீரர்களும் போட்டிக்கு போறதுக்கு முன்னாடி வெங்காயத்தை சாப்பிட்டாங்களாம் அமெரிக்காவில் இருக்க ப்ளூ ஹில் அப்படிங்கிற ஊரில் ஒரு வினோதமான சட்டம் இருக்கு அது என்னன்னா அங்கே இருக்க பெண்கள் தலையில் தொப்பி அணிய கூடாதான் அப்படி தப்பி தவறி தலையில் தொப்பி அணிஞ்சிட்டா அவங்க வெங்காயமே சாப்பிடக்கூடாதான் ஏண்டா இதெல்லாம் ஒரு சட்டமாடா அப்படின்னு தானே யோசிக்கிறீங்க எனக்கும் அப்படி தான் இருந்துச்சு ஆனால் இந்த சட்டத்தை அவங்க லா புக்குலேயே எழுதி வச்சுருக்காங்களாம் வெங்காயம் ஒரு ஆன்டி ஜேம்ஸா இருக்கிறதால அதாவது ஒரு கிருமி நாசினியா இருக்கிறதால பழங்காலத்துல போர்கள் நடக்கும் போது காயம் பட்டுச்சுன்னா அது சரி பண்ண வெங்காயத்தை தான் யூஸ் பண்ணுவாங்களாம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்னு பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்காவில் உள்நாட்டு போர் நடக்கும் போது ஜென்ரலா இருந்த யூலிசஸ் எஸ் கிராண்ட் அப்படிங்கிறவர் அப்போ இருந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு தந்தி அனுப்புனாரு அதுல என்ன எழுதிருந்துச்சுன்னா ஐ வில் நாட் மூவ் மை ஆர்மி வித் அவுட் ஆனியன்ஸ் அப்படின்னு எழுதிருந்துச்சான் அதாவது வெங்காயம் இல்லாம என்னோட ராணுவ படைய நான் நகர்த்த மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு இதுலேருந்தே தெரிஞ்சிருக்கும் வெங்காயம் வார டைம்ல எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னு பழைய ஆங்கில நாட்டுப்புற கதைகளில் வெங்காயத்தை பற்றின சில குறிப்புகள் இருக்கு அது உண்மையா இல்லையான்னு தெரியல இருந்தாலும் அதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்றேன் என்னன்னா வெங்காயத்தோட தோல் தடிமனா இருந்துச்சுன்னா கடுமையான குளிர்காலம் வரும் அப்படின்னு அர்த்தமா அதுவே வெங்காயத்தோட தோல் ஒரு மெல்லிய தோலா இருந்துச்சுன்னா லேசான குளிர்காலம் தான் வருமா இது உண்மையான தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சா செக் பண்ணி பாருங்க இந்த உலகத்துல எந்த நாட்டுல வாழ்ற மக்கள் அதிகமா வெங்காயத்தை சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுமா லிபியா நாட்டுல வாழ்ற மக்கள் தான் இந்த உலகத்திலேயே அதிகமான வெங்காயம் சாப்பிடுவாங்களாம் லிபியா நாட்டுல வாழ்ற ஒரு தனிநபர் ஒரு வருஷத்துக்கு மட்டும் முப்பது கிலோ வெங்காயம் சாப்பிடுவாங்களாம் அப்படின்னா அவங்க ஃபுட்ல எவ்வளவு வெங்காயம் சேர்த்துப்பாங்கன்னு பாத்துக்கோங்க வெங்காயத்தை வெட்டும் போது கண்ணில் கண்ணீர் வராமல் இருக்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுமா இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஓடுற தண்ணிக்கு கீழே வெங்காயத்தை வச்சு வெட்டினீங்கன்னா உங்கள் கண்ணில் கண்ணு தண்ணியே வராதான் அதே மாதிரி நீங்கள் வெங்காயம் வெட்ட போகிற பழகியில் வெள்ளை கலர் வினிகிற தடவி வெங்காயத்தை வெட்டினீங்கனாலும் உங்கள் கண்ணில் கண்ணு தண்ணியே வராதான் எனக்கு வெங்காயம் வெட்டும் போது கண்ணில் கண்ணீரே வரக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் கண்ணில் கண்ணீரே வராது வெங்காயத்தை நாம் கெட்டியான ஸ்ட்ராங்கான ஒரு காய்கறியாக பார்த்தாலும் அதில் எண்பத்தொம்பது பர்சன்ட் தண்ணி தான் இருக்குமா கேட்கவே ஆச்சரியமாக இருக்குல்ல அப்புறம் அதில் மீதி ஒம்பது பர்சன்ட் மாவு சத்தும் ரெண்டு பர்சன்ட் கொழுப்பு சத்தும் காணப்படுது வெங்காயத்தை வெட்டும்போது நம்ம கண்ணில் எப்படி கண்ணீர் வருது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுமா அதை பற்றி தான் இந்த ஃபேக்ட்ரியில் பார்க்க போகிறோம் 
வெங்காயத்தை நறுக்கும் போது வெங்காயத்தோட இதழ்களில் இருக்க ஆலினேஸ் அப்படிங்கிற நொதியும் அதே இதழ்களில் மேல்புறத்தில் காணப்படும் ப்ரொபனி சிஸ்டைன் சல்ஃபாக்சைடு அப்படிங்கிற ஒரு பொருளும் சேர்ந்து வினைபுரிந்து சல்ஃபியூரிக் அமிலமாக மாறும் இந்த சல்ஃபியூரிக் அமிலம் ஈஸியாக ஆவியாகி காற்றுல கலந்து நம்மளோட கண்களை அடைஞ்சு கண்களை உறுத்த ஆரம்பிச்சிடும் இப்படி கண்களை உறுத்தும் போது நம்மளோட மூளை டக்குன்னு யோசிச்சு நம்ம கண்களில் இருந்து அந்த சல்ஃபியூரிக் அமிலத்தை நீக்கிறதுக்காக கண்களை கண்ணீரை வர வச்சு நம்ம கண்ணை சுத்த செய்யும் இப்படி வர்ற இந்த கண்ணீர் தான் வெங்காயத்தை வெட்டும் போது நமக்கு வருது வெங்காயத்தோட விலை ஏறுனதால கல்யாணத்துக்கு வெங்காயத்தை கிஃப்டாக கொடுக்கறதா இருக்கட்டும் இல்லை ஆட்டோக்கு காசுக்கு பதிலாக வெங்காயத்தை கொடுக்கறதா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரியான வீடியோக்களை டிக்டாக்லேயோ இல்லை இன்னும் சில சோசியல் மீடியாவிலையோ பார்த்துருப்போம் இந்த மாதிரியான வீடியோக்கள் போலியாக இருந்தாலும் இதில் வர்ற அந்த நிகழ்வுகள் உண்மையாகவே நடந்திருக்கு அதாவது இடைக்காலத்தில் வெங்காயம் உண்மையாகவே பரிசு பொருளாகவும் நாணயமாகவும் பயன்படுத்தப்பட்டுச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் வாடகை வீட்டில் தங்கியிருக்கவங்க பணத்துக்கு பதிலாக வெங்காயத்தை தான் தருவாங்களாம் கேட்கவே ஆச்சரியமாக இருக்குல்ல எனக்கும் அப்படி தான் இருந்துச்சு பண்டைய எகிப்தில் அரசர் இறந்துட்டாரு அப்படின்னா அவரோட கல்லறைய வெங்காயத்தாலேயோ இல்லைனா வெங்காயம் வரையப்பட்ட படங்களாலேயோ தான் மூடி வைப்பாங்களாம் ஏன்னா இறந்தவங்களுக்கு செத்து போன வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற வெங்காயம் உதவும் அப்படின்னு பண்டைய எகிப்து மக்கள் நம்பினாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பண்டைய எகிப்து நாட்டில் வெங்காயங்களும் கடவுளாக வணங்கப்பட்டுச்சு இந்த உலகத்திலேயே எந்த நாடு அதிகமான வெங்காயத்தை உற்பத்தி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுமா சீனா தான் இந்த உலகத்திலேயே அதிக வெங்காயத்தை உற்பத்தி பண்ணுது சீனா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாவது வருஷம் மட்டும் ரெண்டு கோடியே நாற்பத்தி மூணு லட்சம் டன்ஸ் வெங்காயங்களை உற்பத்தி பண்ணியிருக்கு அடுத்து ரெண்டாவது இடத்துல இந்தியா இருக்கு இந்தியா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாவது வருஷம் மட்டும் ரெண்டு கோடியே இருபத்தி நாலு லட்சம் டன்ஸ் வெங்காயங்களை உற்பத்தி பண்ணியிருக்கு மூணாவது இடத்துல அமெரிக்கா இருக்கு அதே ஆண்டில் அமெரிக்கா முப்பத்தேழு லட்சம் டன்ஸ் வெங்காயங்களை உற்பத்தி பண்ணியிருக்கு ஓகே இத்தோட இந்த வீடியோவை முடிக்கிறது நான் உங்கள் லார்க்கே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் வெங்காயத்தை பற்றி நான் சொன்ன இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸில் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிச்சு அதை பற்றின உங்களோட கருத்துக்கள் என்ன அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோட ஃபேஸ்புக் பேஜோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் கிளிக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பயோ சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ